Cuando llegamos a las 2 y 11 minutos, estábamos en radio, pero en Facebook no, y ahora sí estamos en la red social de Facebook. Damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de Sur FM Fuerteventura. En el día de hoy, recuerda que terminamos más tarde de lo habitual. A las 1 solemos terminar, en el día de hoy viernes, como acá hace casi 3 o 4 viernes, terminamos a las 2 y pico de la tarde, o 3 o 4, ya no sé ni qué ahora. Pero en el día de hoy, recuerda que es importante escuchar a todos los candidatos las propuestas que realizan y con ello la última entrevista de hoy por sorteo la ha tocado evidentemente al Partido Popular que es quien falta con su candidata a la derecha que es de derecha también Duny Álvaro ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días eh, hay que decirle también a la gente que está eh, llamándola que está en directo ahora no la molesten porque va a terminar con esta entrevista que en, en Sur FM Duny Álvaro ¿qué tal? Buenos días ¿cómo están? Buenos días buenos días a todos mis vecinos a aquellos que nos escuchan y desde luego es que no hay problema, el teléfono se entiende, no se para, entiende. pero bueno, en eso estamos, hay que seguir atendiendo todas las demandas y el trabajo hay que seguirlo realizando hasta el final. Por pues supuesto. estamos muy bien, la verdad que sí. Eso es lo importante. Bueno, empecemos hablando, si les parece, como estábamos comentando en radio, acerca del último pleno, ese pleno del plan general que se ha iniciado por fin en esta exposición pública para el tema de alegaciones y demás, pero lo importante es iniciarlo y que se, y que se inicie y que el trabajo pues se vea ese, ese fruto eh, realizado. ¿no? Bueno, nuestros vecinos han visto en diferentes medios de comunicación, los diferentes debates que hemos tenido entre los grupos políticos. Y en todos los debates, la mayor preocupación que tenía el municipio de Pájara era la vivienda. Bien, este documento que se ha presentado a pleno ayer y que sí ha sido aprobado, aunque no todos los partidos lo han apoyado, hay que decirlo, el Partido Socialista no lo ha apoyado, se ha quedado de brazos cruzados, ha preferido abstenerse en un documento tan importante cuando ellos también han manifestado en medios de comunicación que la vivienda era el principal problema aquí en Pájara. No se entiende y desde luego son ellos los que tienen que dar la explicación a los vecinos. ¿El por qué? Este documento es un documento que se lleva preparando eh, desde hace, pues prácticamente desde el principio de la legislatura, en el 2019, donde todos hemos formado parte, no tiene nombre y apellido es del Ayuntamiento de Pájara porque hemos estado trabajando en él tanto estando en, el, en, el, en la oposición como también en el grupo de gobierno no solamente se sacó a licitación y a contratación el que una empresa externa lo realizara, sino que además esta empresa ha trabajado codo con codo con nuestra oficina técnica y también con nuestro asesoramiento jurídico en el Ayuntamiento de Pájara. Es decir, es un documento que está fiscalizado por todos lados y que ha contado con el consenso de todos los grupos que participamos en el Pleno. Y todos hemos levantado la mano, salvo el Partido Socialista, un documento que sí que va a dar eh, luz verde para poder contar con suelo para vivienda, entre otras infraestructuras también muy necesarias para pájaros. Unas infraestructuras muy importantes, el tema de la vivienda, y me imagino que ahora con el tema de alegaciones y demás, es, estará a disposición un mes y después ya, no sé si va a la Comac o, o sí, cuál es el Sí, va al gobierno paso? de Canarias. De todas formas, digo, estamos iniciando este expediente, no es un, un documento cerrado, herméticamente, sino que se va a exponer públicamente para que todo el mundo haga sus alegaciones. También eh, tendrá que ser informado por parte de los técnicos en el gobierno de Canarias y a partir de ahí se desbloquea eh, la situación que tenemos en nuestro municipio desde el año 89 y que nos ha tenido encorsetados, primero sin poder crecer, segundo sin poder legalizar muchísimas urbanizaciones, viviendas que quedaron fuera de ordenación cuando se echó abajo el plan del 98, en el 2003, y todo esto le da respuesta a vecinos que tienen sus edificaciones sin reglar, a vecinos que tienen sus suelos sin calificar en condiciones, y a partir de ahí, de disponer de suelo, precisamente, entre otras cosas, para vivienda, entre otras infraestructuras. Empecemos hablando, si te parece, Dunia, ya lo hemos hecho en varias entrevistas, pero eh, hablemos de las propuestas del Partido Popular que ofrece a los vecinos de Pájara para el 28 de mayo, ¿no? Empezamos a hablar, si te parece, sobre todo de las propuestas que ha ido lanzando paulatinamente el Partido Popular, hablando de esas micro guaguas, hablando de, del turismo, de la economía, de varios aspectos que ha ido lanzando el Partido Popular acerca de estas dos semanas de campaña, ¿no? Bueno, a razón de los años que hemos estado en gobierno en el Ayuntamiento de Pájara, ya el Partido Popular ha hecho un trabajo que creemos que era importante para reconocer eh, la valía del municipio que había quedado bastante paralizado en legislaturas anteriores. Eh, cabe recordar que cuando hemos llegado al 2019 en gobierno, pues una de las primeras medidas que tomó el Partido Popular fue bajar los impuestos, sacar ordenanzas que permitieran esa rebaja 
bonificaciones y fraccionamientos y eso ha permitido en economía que los vecinos también pudieran tener el dinero en sus bolsillos, dinero que hasta ahora pues están en las arcas municipales, en cuentas bancarias, donde al final cuestan comisiones simplemente por no haberse sabido invertir ese dinero y eso sí que es una pena. Entre otras cosas también en playas, que son áreas en las que dirijo, pues se han recuperado sellos de calidad que eran importantísimos de cara al turismo, como eran las banderas azules y las banderas de la ISO. Eso sin hablar de los cerca de 2 millones de, de euros que hemos invertido en infraestructura. Y desde luego desde, desde el área de aguas, si bien es cierto que ha sido una legislatura complicadísima debido a la emergencia hídrica que tenemos en el CAF, que abastece una parte del municipio de Pájara, no toda, les recuerdo que también la zona sur, la zona de Morrojable, Jandía, eh, la tiene otra, otra empresa proveedora como es Canaragua y en Costa Calma la tiene hoy por hoy una empresa a la que se le, se le ha decretado el servicio, eh, que es la que está continuando con, con ese abastecimiento a los vecinos. Pero el CAS evidentemente sí que ha tenido ciertos problemas de, de suministro y sobre todo de obsolescencia en sus instalaciones y lo que ha provocado que nos faltara agua en el sur. Las propuestas que recogen, pues precisamente lo que hemos visto eh, a lo largo ya de este tiempo y que nos ha parecido que son importantes para darle una solución al, al estancamiento económico y de crecimiento que tiene Pájara. Evidentemente la primera es apoyar sí o sí el plan urbanístico de Pájara. Esto le va a dar eh, solución al, al tema de, de la vivienda, del tema del suelo, entre ellos porque se regula también el nuevo suelo de, destinado a vivienda vacacional, que va a ser reglado, porque si bien se va a permitir, no se va a permitir en todas las zonas, ya las viviendas vacacionales que están en funcionamiento se van a respetar, como no queda otra, porque ya están regladas. Pero aquellas que vengan en un futuro en estos nuevos suelos que se ponen a disposición de, de inversores para construir viviendas, sí es cierto que estamos hablando de una necesidad de vivienda residencial o de alquiler de larga duración. ¿Por qué? Pájara no tiene ningún problema de, de desempleo. Pájara tiene una industria turística que permite que nuestro, nuestra población esté trabajando sin ningún tipo de problema, pero no tiene sitio donde vivir. Y eso imposibilita que muchísimos especialistas puedan mantenerse en nuestro municipio simplemente porque no tienen una vivienda. Entonces, de alguna manera, tanto turismo como vivienda, infraestructura, están relacionados. Y eso también implica economía. Cuando hablamos de turismo no solamente queremos saber lo que nuestros turistas descubren en nuestro municipio, sino también los fallos que tenemos y que tenemos que prestar atención. Por eso hemos hecho una, una propuesta de un observatorio turístico para conocer precisamente esas experiencias en Pájara y ver cómo podemos diversificar nuestro turismo. Pájara, somos sol y playa, todo el mundo sabe que tenemos las mejores playas, ya no de Canarias que también, sino que también somos las playas de Europa. Pero somos más que sol y playa, somos gastronomía, somos patrimonio, somos historia. Y eso tenemos que darlo a conocer, pues sacando al turista de sus hoteles para que sean partícipes de la maravilla que tenemos en nuestro municipio. Y eso lo podemos hacer con una red de microguaguas sostenibles que vayan de localidades en localidades para poder conectar precisamente nuestros pueblitos. Eso va a permitir que no solamente los turistas se muevan, sino que además nuestros trabajadores que están dispersos en diferentes localidades. Les recuerdo que Pájara es enorme. Podemos movernos a través de ella y de morro a Pájara tranquilamente son los 50 minutos. Sí. Entonces los turistas eh, van a tener la capacidad para moverse, pero los trabajadores también van a tener la oportunidad de llegar a sus puestos de trabajo sin tener que, de, que, te, sin tener que depender pues precisamente de otros medios de transporte que quizás puedan ser muchísimos más caros y desde luego que no tengan la misma disponibilidad que un servicio regular de microbuses. Hablemos también, si le parece, eh, y seguramente creo que estará de acuerdo conmigo, en que lo que eh, quizás no, podré, no debería de pasar la legislatura 19-23 es lo que ha pasado esta, ¿no? que eh, hay una concejalía hoy, mañana hay otra, mañana tal. Eso es lo que a lo mejor la eh, población eh, hace que la desafección política aumente, la abstención a lo mejor aumente y la gente esté cansada de que, oye, quita de tú para ponerme yo y demás. ¿no? Aquí nos ha, nos ha pasado factura el yoísmo. Hay muchos que padecen de yoísmo y sobre todo de ponerse medalla. Mira, el Partido Popular ha estado de principio a fin en un gobierno por responsabilidad política eh, porque sabemos que el trabajo hay que hacerlo no para el político en sí 
sino para el vecino. Y aquí se han llenado la boca muchísimas personas hablando de propuestas, hablando de promesas y, como se dice vulgarmente, rayando semillos del trabajo de otros, cuando en verdad esto es trabajo en equipo. Algo que me habrás escuchado decir muchísimas veces, David, en esta emisora tuya, uh -huh. donde siempre he puesto en valor el trabajo en equipo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los presupuestos del municipio de Pájara durante esta legislatura, que han estado pues prácticamente en mi mano por tres veces, eh, han salido y han salido sin ningún tipo de problema. Cuando estuvo eh, la oposición que está ahora, es decir, el Partido Socialista gobernando, también salieron los, los presupuestos. El presupuesto municipal es el mayor ejemplo de trabajo en equipo que se puede tener dentro de un municipio y se requiere consenso, mano derecha, pero también mano izquierda y capacidad de negociación para poder llegar a un entendimiento porque todas las áreas necesitan sus recursos y es la única manera de que el trabajo llegue hasta el vecino. Qué difícil es ver ese consenso en otras áreas y esa es la pena. Economía y Hacienda está vinculada con todas hasta que no seamos capaces de entender que el trabajo en el ayuntamiento es transversal, es decir, sin economía no se puede hacer nada, sin oficina técnica no se pueden sacar presupuestos, sin contratación no se pueden licitar esos presupuestos y sin obras tampoco se pueden llevar a cabo, hasta que no nos demos cuenta que estamos todos obligados a internarnos y a trabajar en equipo, realmente va a ser muy difícil que este yoísmo del que pecan algunos se termine de de desaparecer y eso es lo que ha acabado muchísimas veces con la ilusión y con, con la esperanza de los vecinos a la hora de votar a un candidato. Por mi parte, les digo que el Partido Popular ha estado continuamente trabajando mano a mano sin tener en cuenta siglas políticas con todo aquel que formaba parte del grupo de gobierno, tendiendo la mano para llegar a acuerdos, aguantando en muchísimas situaciones eh, la verdad que injusta debido al, a la representación que teníamos en el ayuntamiento, pero que sí esperamos que con el apoyo de todos los vecinos, a partir del 28 de mayo el Partido Popular pise mmm, con paso decidido y fuerte la alcaldía del municipio de Pájara para poder llevar a cabo un trabajo serio, de gestión responsable y leal con todos los vecinos y también desde luego con los compañeros, porque acuérdense que importante es el trabajo hacia los demás, pero entre nosotros, respetándonos nuestras áreas y sobre todo trabajando en equipo, es lo que va a hacer visible que el trabajo sea una realidad. La seguridad, eh, Dunia, es un tema también importante para el Partido Popular, eh, también lo ha comentado la, la gente en la calle, eh, hay mucha gente que, que comenta y denuncia el tema de robos, el tema de hurtos, el tema de eh, band, 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 Vandalismo, vandalismo, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Cómo lo ve el Partido Popular? Mira, eh, particularmente es un área que me, que me toca de lleno. Eh, todo el mundo conoce que he sido policía local por más de 20 años. Evidentemente sé las carencias desde, desde dentro eh, de los que sufre el cuerpo de la policía local. Un cuerpo de profesionales que hoy por hoy, por ejemplo, no cuenta con una comisaría propia. Es imprescindible el tener un edificio para este trabajo que es tan específico. No se pueden compartir dependencias con otras oficinas municipales porque ciertas diligencias requieren una discreción que hoy por hoy en este edificio no se cuenta. Y eso hay que tenerlo muy presente a la hora de dar un servicio. Eh, las taquillas, voy a hablar de taquillas, voy a hablar de galerías de tiro virtuales. Es decir, estamos más que obsoletos. Eh, las instalaciones son viejas. No está acondicionado ni siquiera el garaje que se utiliza hoy por hoy por parte de la policía local. Pero vamos a hablar de vehículos, que hoy por hoy se suponía que teníamos 19. Ni siquiera las torretas están en servicio. Si vamos a hablar de una buena policía local, lo primero que necesitamos no es solamente un sitio donde prestar ese, ese servicio, sino agentes para poderlo presentar. En el 2019 me dijeron, estás loca cuando estás pidiendo 20 agentes más. Eso no es tanto cuando hay 50 y tantos policías. Habían, señores. Entre los que se han ido a otras administraciones, en los que, mientras los que otros se han jubilado, evidentemente, porque nuestra policía también envejece. Y donde otras personas también, pues bueno, como yo en este caso, hemos decidido aparcar nuestra vocación de servicio al ciudadano para ocuparla en otra área como puede ser la política pues hay que tener en cuenta que sí hoy por hoy se han sacado nueve, nueve plazas y ya les digo que eso va a cubrir pues las plazas de jubilados poco más, tenemos que seguir insistiendo en que para poder tener una policía 
especializada en policía turística, en policía vecinal, eh, en policía de diligencia. Necesitamos contar con esos efectivos, pero ya no solamente con los efectivos. Señores, con cadena de mandos que hoy por hoy estamos muy limitados debido a que los mandos que están actualmente también cumplen su edad, también se jubilan, como está como es el caso del, del jefe actual de la policía local y evidentemente del, eh, del siguiente mando que tenemos en la policía. Es decir, tenemos que ir renovando. Ni estamos renovando ni estamos invirtiendo. Y basta ya de poner parches a la seguridad porque es algo que nos afecta a todos de forma directa. Hablemos también, si te parece, porque le he preguntado también a varios candidatos si el Partido Popular marca alguna línea roja para un posible pacto a partir del 28 de mayo o no tiene ninguna línea roja el Partido Popular. El Partido Popular marca la línea roja que el vecino me imponga. Es el vecino quien decide. Me, me ha parecido una falta de respeto que antes de llegar el día de las elecciones hayan partidos que se llenen la boca diciendo con fulanito pacto, con el otro no pacto, cuando por ejemplo en el caso del Partido Socialista, pues fueron ellos que le dieron la alcaldía a un concejal que tenía dos representaciones, como fue el caso de Pedro Armas eh, con su compañero en la lista de AMF y sin embargo ahora ponen líneas rojas, estupendo, pero ellos tenían un número de concejales y ellos optaron por esa opción simplemente por estar mercadeando cuotas de poder en la alcaldía. ¿Saben qué les digo? Que aquí las líneas rojas las tiene que poner el que vota, que es el vecino, que es el que tiene que dar la confianza. Y nosotros tenemos que tener la altura de mira, de mira suficiente para gestionar nuestro trabajo y trabajar de forma conjunta y respetuosa y sobre todo leal con aquellos con quienes nos toque gobernar. Nosotros estamos dispuestos a dar estabilidad y sobre todo, ya lo he dicho, como alcaldesa que espero ser, tiendo la mano a todo aquel que esté eh, dispuesto a trabajar de una forma respetuosa, estable y leal para poder, eh, poder gestionar todos los proyectos que todavía nos quedan en el tintero y que cuentan con recursos económicos y así poder poner a pájara en el lugar que merece. Es importante ¿no? el tema de tener una, una, una estabilidad, una tranquilidad, el poder trabajar a, a, a gusto, como acaba de comentar usted antes, que eh, como que ha habido pequeñas trabas, para eh, van una tras de otra entrelazada, la, las sí. áreas y demás, y, y a veces que se como que se han visto un poco atropellados, ¿no? Con el tema de, de a lo mejor intentar sacar algo y a lo mejor no, no sacarlo por miedo de que te rayes el millo, como comentaba antes, ¿no? Y sinceramente es un absurdo. Aquí el único que sale beneficiado cuando un trabajo se termina es el vecino. Por supuesto. Nosotros hemos estado en el Ayuntamiento de Pájara del Partido Popular con una representación, pues desde luego... Eh, Vamos a decir minoritaria, porque hemos tenido en un principio dos actas. Eh, después, bueno, el compañero eh, fue expulsado del Partido Popular. Se nos ha sumado en el último minuto Leticia Cabrera. Y no por eso, la gestión del Partido Popular ha sido menos importante en el Ayuntamiento de Para. Pero ¿saben qué les digo? Para aprobar cualquier documento, para gestionar y poner recursos económicos para llevar a cabo un proyecto. Como pueden ser grandes proyectos, ha faltado la Plaza de San Miguel, la Plaza de Don Carlos diferentes obras que tenemos ya eh, prácticamente finalizadas en contratación como puede ser la plaza de Tauro pero pequeñas también como pueden ser los parques infantiles que se llevaron a cabo modificaciones en subvenciones modificaciones en impuestos en fraccionamiento todo eso es trabajo de todos donde unas han sido lideradas por ciertas personas y otras por otras pero sin el apoyo de todos no se hubieran aprobado nunca y es verdad que puede haber una lista prioritaria Puede ser. Y es verdad que un proyecto de 15 millones puede ser más importante que a lo mejor una contratación de un proyecto para playas de perro que puede ser que cueste un poquito menos. Seguramente que sí. Respetamos las prioridades, pero no las abandonamos y eso es lo que queremos hacer hincapié. Que en, en el Ayuntamiento de Pájara tan importante es una inversión de 40 millones como una inversión de 15 cuando el servicio lo va a dar por el vecino. Si hay que hacer primero uno... No olvidarnos del resto, porque todas suman, todas son importantes. Y no las va a aprobar Dunia Álvaro, ni Alexis Alonso, ni Pedro Armas, por muy alcalde que sea. Esto es un trabajo conjunto, porque Pedro Armas cuando levanta la mano la levanta una sola vez, pero el resto también tenemos que hacer lo mismo o dejarlo de hacer. Es un trabajo conjunto. Y por eso siempre voy a seguir repitiendo que hay que, que acabar con el yoísmo, porque eso no lleva a ningún lado, simplemente pues a paralización y a poca gestión.
para nosotros en el día de hoy prácticamente va, va cerrando esa legislatura 19-23 que yo creo que como vecino también que soy ha sido un poco caótica, un poco de verdad, es decir, un, un poco de hoy hay un consejero aquí, otro allá, pero bueno, eh, eso es, es el juego democrático que nos ha tocado vivir esta legislatura. ¿Con qué se queda Dunia Álvaro de esta legislatura y qué es lo que desecharía? Desde luego desecha, de, voy a desechar la deslealtad. Eh, voy a desechar las viejas formas, las amenazas, las coacciones, la falta de respeto. Voy a desechar estas actitudes que son las negativas, las que nos prohíben eh, seguir caminando y seguir creciendo. Pero sí me voy a quedar con partes muy importantes de gestión que se han llevado a cabo. Nuestro municipio ha contado con enormes recursos que sí se ponen a disposición de los vecinos y que se van a ver porque ya están muchos de ellos contratados, como puede ser asfaltado, como puede ser, bueno, vamos a hablar de sectores primarios, si me lo permiten uh -huh. también, eh, simplemente estas áreas que estaban muy abandonadas desde hace muchísimos años han dado un salto al protagonismo que antes no tenían con las ferias que Leticia Cabrera ha puesto en marcha, como la del atún, como la del bonito, como la del queso. Y sí, es verdad que eh, seguimos trabajando para que el sector primario, por ejemplo, tenga subvenciones y una normativa en condiciones que les permita tener apoyo desde las administraciones para seguir trabajando. Pero hay muchísimas cosas que sí se han hecho. Dos millones invertidos en, prácticamente en playa, que es bueno, ¿qué voy a decir? La joya de la corona, como siempre lo digo, sí. eh, ha permitido que nuestros socorristas, que hacían 14 años que no tenían unas instalaciones, unas torretas para vigilar y salvaguardar eh, aquel que viene a disfrutar de nuestras playas, pues puedan prestar un mejor servicio. Vamos a hablar de formación. Estos socorristas que tienen que cumplir con un decreto y que también tienen a su, a su disposición ya esta formación que les va a acreditar profesionalmente para seguir trabajando día a día, respetando la ley, eh, si se han hecho cosas, si se han invertido. Es verdad que podíamos haber hecho más. Es verdad que si el Partido Popular en vez de dos años hubiera estado cuatro, podríamos estar hablando de muchísima más gestión, pero ese es el sello del Partido Popular, la gestión y la responsabilidad. Me consta que votará usted a las 12 del mediodía en Esquinzo. Te consta bien. ¿Verdad que sí? Sí. <risa> No, sobre todo claro, lo decimos porque eh, como son seis los candidatos, por lo menos que yo conozca evidentemente, para ir por lo menos a intentar o, o que alguien les saque ese vídeo para poder informar después a nuestra audiencia de que cada candidato pues ha ido a votar. ¿no? Me imagino que con ilusión, eh, esperanzada para ese 28 de mayo, ¿no? Muchísimo, muchísimo porque hemos visto la respuesta de los vecinos con los que hemos ido a hablar de un programa. No con quejas, no con críticas, sino con un programa que de verdad da solución a muchísimas inquietudes aquí en el municipio de Pajar. Y yo lo que espero, y lo digo sinceramente, es que eh, la próxima legislatura, eh, 23-27, no ocurra to eh, todo este batiburrillo de, 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 de concejales que salen de un partido, que se van... Para otro, lo digo sobre todo porque nosotros aquí, en, en esta última en entrevista, los hemos hecho sorteo, porque claro, evidentemente, Rafael, perdón, que está en el Partido Socialista, se ha ido, se ha marchado y no nos parecía justo hacer... El hacerlo por número de votos porque no, cabe, no encabezaba la misma lista quien la encabezó en 2019 que la encabezara en 2023, por eso la hemos hecho a, a sorteo, la tocada de Unión Álvaro la, la última que me imagino que está contenta Estoy muy cuando el sorteo me decía por fin me toca algo <risa> pero bueno, nosotros eh, sabemos que tenemos que defender el trabajo seamos los primeros, seamos los últimos es diferente, nosotros tenemos que dar visibilidad al trabajo que hemos hecho que ha sido mucho, que ha sido muy bueno y tenemos que también motivar a todas las personas para que el 28 de mayo no se conformen sino que se levanten y decidan ellos el mañana que quieren con el programa que pone a su disposición el Partido Popular damos solución para que Pájara vuelva va a ser un municipio moderno, un municipio rico, tanto en recursos económicos como en diversos aspectos como puede ser patrimonio, historia, historia, gastronomía y desde luego instalaciones y a partir de ahí que no esperen que nadie decida por ustedes, porque aquí nadie se tiene que conformar con gobiernos anteriores. Es hora de tomar precisamente el rumbo del municipio de Pájara y votar al Partido Popular. Dulia, ahora sí, llegamos al tiempo final, ese minuto de oro en el cual se dirige a la audiencia y le pide el voto para su formación política para el Partido Popular de Pájara, mirando a cámara, que es esa de ahí su cámara, y cuando usted quiera. Soy Dunia Álvaro, me presento como candidata al Ayuntamiento de Pájara. Durante estos 15 días el Partido Popular ha puesto a disposición de todos los vecinos un programa electoral 
donde hablamos de proyectos importantísimos para Pájara, donde queremos motivarlos a que este 28 de mayo se levanten y no permitan que nadie decida su mañana. Son ustedes los que tienen que valorar el trabajo, la gestión y son esos valores de estabilidad, lealtad y respeto los que yo pongo a su disposición porque como alcaldesa que espero ser del Ayuntamiento de Pajra, tiendo la mano a todo aquel que quiera trabajar precisamente mirando por el porvenir de los vecinos. Por eso siempre te digo que el Partido Popular va a seguir apostando por el consenso y por el respeto, porque Pájara es la fuerza que nos mueve, vota al Partido Popular. De verdad, Dulia, pero muchísimas gracias por ponerlo tan sencillo y tan fácil en, en mi trabajo y de verdad que la mano siempre tendría... Como, como, como a cualquier fuerza al Partido Popular. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, David. Nosotros hacemos un alto en el pequeñito y enseguida regresamos con Chichoneria y el CEO y más que lo hemos dejado para el final. 2 y 36. No te vayas que pasamos lista hasta ahora.